Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Иван Ургант покинул Россию и уже подтвердил это. Друзья, вы знаете, я хочу сказать, что очень условно можно говорить о том, что кто-то из наших селебрити, звезд покинул Россию. Потому что, вы знаете, они через терминал во Внуково, где бизнес-джеты летают, они, в общем-то говоря, летали и так, э, так сказать, там куда, как они говорят, наконец-то я дома в Америке, да, некоторые. Поэтому э, все дело в том, что очень условно для них проживание было в принципе в России или за рубежом. Они и так уже жили там или на две страны, или на несколько стран, где-то дом, где-то там еще что-то. Поэтому это для нас, для простого народа, что называется, ты живешь там, если ты переезжаешь, то переезжаешь. Для них с их деньгами перемещаться на частных самолетах, что называется, между странами, там, пожить какое-то время, вернуться обратно, это уже норма. Поэтому для них как бы это может быть и не покинуть туда, и не уехать. Но тем не менее, как сегодня Манучаров высказался довольно а, так резко, но тем не менее правдиво абсолютно, он сказал, что удивительным образом каникулы и отпуска совпали с проведением специальной военной операции на Украине. Но мое мнение, что они просто все выехали и, эм, так скажем, э, смотрят, что будет. Смотрят, что будет, потому что, да, действительно, кто-то говорит, каникулы, каникулы уже давно закончились, дети учатся. Э, тут был смешной случай, кто-то даже сказал, что каникулы, у него ребенка нет. Там сказали, отпуск, ладно. Вот и Ургант пишет, что отпуск, а я возьму и вернусь, например. А Ваня, ты возьмешь, вернешься, а у нас инстаграма уже нет. Сегодня, на секундочку, напомню, генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора Инстаграм заблокировать в России, потому что возбудило уголовные дела в отношении руководства компании Мета, которая владеет а, Инстаграмом. Ну и на самом деле там дикость какая-то. Инстаграм разрешил а, значит, призывы к насилию в отношении нас с вами, российских граждан и российских военных. Это вообще а, в Инстаграм раньше попробуй публикуй какую-то фотографию, там тебя забанят, а теперь Инстаграм разрешает собственно говоря, публиковать контент с призывом к насилию по отношению к российским военным и гражданам. Это как вообще? Это, это западная демократия? Это вы что делаете вообще? Я не могу понять. Это просто уже переходит всяческие границы. Поэтому э, Ургант вел программу «Вечерний Ургант». Он одним из первых высказался относительно специальной военной операции. После этого, а вы знаете, что программа не вышла, она и до сих пор не вышла. Ну, объясняется, что развлекательный контент не выходит и так далее, но, в принципе, я думаю, что все понимают, почему она не выходит. Я думаю, что она больше и не выйдет. Да, ну, а Ургант, видите, тоже отпуск, тоже отпуск. Вот что пишут. Телеведущий Иван Ургант покинул Россию, об этом сообщает телеграм-канал База. Ну, и сам Ургант подтвердил уже, публиковал фотографию, где написал, что да, он поехал в отпуск, отпустили в отпуск, а вот он возьмет и неожиданно вернется. Ну, все... Все, как еще раз скажу, сказал Манучаров, в отпусках и у детей у всех каникулы. Предположительно, он улетел в Израиль. По данным издания, ведущий несколько дней назад уехал из страны вместе со всей семьей, женой и двумя дочерьми. А, значит, ранее сообщалось, что Первый канал снял с эфира шоу «Вечерний Урган». Ну, как я говорил уже. А, ну, Ургант отмечает, вот еще пишет, что съемок у него нет, а у детей каникулы. Ну, это классика жанра сейчас. Друзья, ну, наверное, все-таки, что называется, будучи ведущим, насмеяться-то можно на хорошую сумму. А вы понимаете, дело в чем? Дело не в том, что он заработал, он работал, он, в общем, талантливый человек, хороший ведущий. И меня немножко просто напрягали его шутки, честно скажу, в вечернем Урганте. Мне казалось это не очень смешным, и порой он шутил над такими вещами, над которыми, ну, мне кажется, шутить не очень-то можно, да? Но, тем не менее, у нас юмористы кругом, комики и так далее. Только вот уровень этого юмора ниже пояса. А, равняться на великолепного и замечательного гения Жванецкого никто не хочет. А, проще выйти и а, мат-перемат, мат а люди сидят смеются. Что смешного? Что нецензурно выражаются на сцене, люди смеются. Что смешного? Непонятно. Очень бы хотелось, чтобы все это закончилось. Вся эта парадигма вот сейчас, которая перестраивается, перестроилась и в юморе в том числе, в том, чтобы можно было не лицезреть всех этих людей. А в отношении э, селебрити я еще раз хочу сказать, что ну вот он сидел на первом канале, ведущий, он уехал, отпуск. Они же не знают, что будет. 
как и многие не знают, что будет, да? Но мы только мы с вами не имеем возможности выехать, а значит они имеют. Но вы знаете, я могу сказать, что в последнее время я очень много прочитал слов о том, что если бы вы имели возможность, вы бы тоже выехали. Ну, собственно говоря, я, вы знаете, я не могу сказать с уверенностью, что я бы выехал. Да, я понимаю, что есть блага цивилизации и так далее, которые э, хочется, чтобы и твои дети знали там, и так далее, чтобы они пользовались какими-то. Но блага цивилизации, они во вред или в пользу пойдут детям? Это будет развращение или э, то, что у нас, к чему мы и пришли, или это... Пусть без благ цивилизации, но воспитание в исконно российских морально-нравственных основах. Я лучше выберу второе. Пусть он не будет знать, а, значит, а, что такое Инстаграм, но зато он будет знать, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому, в принципе, возможность выехать есть. Но я точно знаю, что огромное количество людей, выезжая, воют потом, чтобы вернуться обратно. И Родина одна. Родина одна. И поэтому я, вы знаете, могу сказать, что нигде не ждут. И понятно, что кто решает выехать, будет сложно. Это не Ургант, который на Первом канале там сколотил себе состояние. Но, конечно, все-таки эм, при всех сложностях Родина это Родина. Я не представляю, как можно променять, я не знаю, российский лес. Я вот очень люблю лес. Деревья, березки. Я не, я не представляю, как можно это все променять на там какие-то... Я, я даже говор не могу услышать иностранную, иностранщину дольше там какого-то времени. Меня, меня начинает это напрягать. Я хочу оказаться в своей родной как бы стихии, что ли, да, в стране, в своей родине. Поэтому... Друзья, да, это, конечно, очень печально, но они выезжают, они выезжают переждать, переждать, понимаете. Если будет совсем плохо, можно, в принципе, и не возвращаться. Поэтому я говорю, для них условно, если у вас, например, два дома, один в России, другой, например, в Израиле, вы и там, и там как бы дома. Ну, плохо там, ну, ладно, что, можно продать, обратиться вон в риэлторское агентство, они продадут удаленно, деньги переведут. А хорошо будет, ну, что-то какая-то оттепель, решили вопрос. Они все снова повально приедут сюда, и все будет отлично у них. Поэтому, конечно, заявить сейчас, я там выехал, так сказать, семью вез, а никто не скажет это. Отпуск или каникулы, и неважно, есть он или нет. Но на самом деле, вот по-хорошему, я хочу, хочу сказать мое мнение, что они никогда не были с народом и не будут с народом. Это раковая опухоль на теле народа, я считаю так. И вот мне кажется, что стоило принять во внимание этот факт, они же тоже формируют общественное мнение. Когда вот люди смотрят, выехал этот, выехал этот, а все, прям вся богема выехала на каникулы. <смешно> ну смешно же, или в отпуск. Мне кажется, перед началом специальной военной операции стоило принять, если человек публичный, публичный, который формирует общественное мнение, выезжает дольше, чем на 10 дней. Ну вот просто как такая критическая, да, вот что ли, там, на период действия критическая норма такая, если так можно выразиться, то, собственно говоря, может не возвращаться. Ну, что-то такое, понимаете, да, о чем я говорю? Да потому что это, это неправильно. Это неправильно. Нужно быть с людьми, нужно быть с народом, если уж ты на нем деньги заработал. Друзья, с вами был Будда Гриш. Напомню, что в отсутствие монетизации каналов в YouTube в России, YouTube подключил монетизацию, канал Будда Гришна и проект Будда Гришна в целом сейчас функционирует исключительно благодаря вашей поддержке, я благодарю всех тех, кто ее оказывает, и у кого есть такое желание, и кому нравятся ролики, кто хочет продолжить смотреть, вы можете поддержать канал, ссылочка в закрепленном комментарии и в описании к видео. Успехов вам, друзья, всем пока, до встречи.